রসায়ন বিজ্ঞানের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্ক আমি শুরু করলাম আজকে এটা 12 নম্বর পর্ব যদিও অঙ্কের বলতে গেলে এটা প্রথম পর্ব এর আগে কিছু অঙ্ক করাইছি সেগুলো ওইভাবে সিরিয়াল করা নাই আমি সিরিয়ালি এখন অঙ্কগুলো করব তো এই পর্বে আমি যে অঙ্কগুলো করব দেখো এক নম্বর অঙ্কটা দেখো একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর এত গ্রাম এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত আবার এখানে দেখো পানির একটি অণুর ভর এত গ্রাম এর আপেক্ষিক আণবিক ভর কত এখানে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করব এই অঙ্কে আর এটাতে আপেক্ষিক আণবিক ভর বের করব এর পরের অঙ্কগুলোতে তিন নম্বর এটা এখানে দুইটা আছে তারপরের পরে আমরা কিভাবে পরমাণুর ভর কিভাবে অণুর ভর বের করা যায় সেই জিনিসগুলো দেখব তো এক নম্বর থেকেই শুরু করছি দেখো আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের যে সংজ্ঞা সেটা কি যে অক্সিজেনের এক আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর মানে হলো একটি অক্সিজেনের পরমাণুর ভর বাই কার্বন বারো আইসোটোপের এক বাই বারো অংশের ভর এটা হলো আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের সংজ্ঞা আর আপেক্ষিক আণবিক ভর কাকে বলে আপেক্ষিক আণবিক ভর হলো একটি অণুর ভর বাই কার্বন বারো আইসোটোপের একটি পরমাণুর এক বাই বারো অংশের ভর তার মানে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর যখন আমরা বের করব তখন উপরে কিন্তু লেখা থাকবে ও পরমাণুর ভর একটি পরমাণুর ভর আর যখন আপেক্ষিক আণবিক ভর বের করবো তখন উপরে লেখা থাকবে অণুর ভর এই জিনিসটা শুধু মনে রাখবো তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে এটা হলো সূত্র অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর সমান একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর বাই কার্বন বারো আইসোটোপের পরমাণুর এখানে লিখতে হবে পরমাণুর কার্বন বারো আইসোটোপের পরমাণুর এক বাই বারো অংশের ভর এখন একটি অক্সিজেনের পরমাণুর ভর কত এখানে প্রশ্নে দেওয়া আছে দেখো এই যে দেওয়া আছে এটা তাহলে ওই জিনিসটা আমি এখানে লিখলাম উপরে ওখানে যেটা দেওয়া আছে সেটা আমি উপরে লিখলাম আর নিচে কি লিখছি দেখো কার্বন বারো আইসোটোপের পরমাণুর এক বাই বারো অংশের ভর এই জিনিসটা তোমাদেরকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কার্বন বারো আইসোটোপের যে একটা পরমাণু তার এক বাই বারো অংশের ভর কিন্তু এটা এই সংখ্যাটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স গুণন টেন টু দোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম এই সংখ্যাটা মনে রাখতে হবে তাহলে এটা কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া আছে অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভর কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া আছে আর কার্বন বারো আইসোটোপের এক বাই বারো অংশের ভরটা কিন্তু প্রশ্নে দেওয়া নাই ওইটা কিন্তু তোমাদের মনে আছে মনে রাখতে হবে ওইটা আমি নিজে বসাইলাম তার মানে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করার সিস্টেম হইলো পরমাণুর ভরকে কার্বনের পরমাণুর বারো ভাগের এক ভাগ দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এই যে পরমাণুর ভর এইটা অক্সিজেন পরমাণুর ভর এইটা আর এটাকে ভাগ করছে কত দিয়ে কার্বন পরমাণুর বারো ভাগের এক ভাগ দিয়ে মানে এক বাই বারো অংশের ভর দিয়ে ভাগ করছে এবং এক বাই বারো অংশের ভর কিন্তু এটা এখন এটাকে এই সংখ্যাটাকে ভাগ করতে হবে ক্যালকুলেটারে ভাগ করলে ষোলো দশমিক সামথিং আসবে মানে ষোলো আমরা লিখবো ষোলো প্রায় এখানে কিন্তু কোনো গ্রাম বা কেজি লেখি নেই কারণ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের কোনো একক নাই কারণ এই গ্রাম আর এই গ্রাম কাটা তাহলে এখানে কোনো একক থাকতেছে না এই জন্য এইভাবে থাকবে কোনো একক লেখা যাবে না আচ্ছা যাই হোক তারপরে দেখো দুই নম্বরটা পানির একটি অনুর্ভর হইলে এত গ্রাম পানির আপেক্ষিক আণবিক ভর কত তো আমরা জানি যে পানির আপেক্ষিক আণবিক ভর সমান এইটা হলো সূত্র এইটা এই জিনিসটা লক্ষ্য করো আমি কালারটা অন্য কালারে দেখাই দিই এটা সূত্রটা কি উপরে লিখতে হবে পানির একটি অণুর ভর আর নিচে লিখতে হবে কার্বন বারো আইসোটোপের একটি পরমাণুর এক বাই বারো অংশের ভর এখন পানির একটি অনুর্ভর কত এটা এটা কোথায় পাইলাম আমি প্রশ্নে দেওয়া আছে দেখো প্রশ্নে দেওয়া আছে যে পানির একটি অনুর্ভর এত আর নিচের এই সংখ্যাটা কোথায় পাইলাম এইখানে দেখো কার্বন বারো আইসোটোপের একটি পরমাণুর এক বাই বারো অংশের ভর এইটা এই জিনিসটা আমরা কিন্তু এখানেও ইউজ করছি তাহলে এই সংখ্যাটা লাগবে এখন এইটাকে এটা দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে আঠারো বাই হবে এবং এখানেও কিন্তু কোনো একক লেখা যাবে না তাহলে পানির আপেক্ষিক আণবিক ভর হইলে এত গ্রাম আচ্ছা নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি তিন নম্বর অঙ্কে দেখো তিন নম্বর অঙ্ক ক্যালসিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর চল্লিশ আচ্ছা এখানে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে হলে চল্লিশ হলে এর একটি পরমাণুর ভর নির্ণয় করো দেখো এটা কিন্তু আলাদা এখানে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা দেওয়া আছে আগের অঙ্কগুলোতে কিন্তু আমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করছি কিন্তু এবার আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে একটি পরমাণুর ভর কথা এটা বের করতে হবে তো দেখো আমরা জানি যে ক্যালসিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হলো ক্যালসিয়ামের একটি পরমাণুর ভর বাই কার্বন বারো আইসোটোপের এক বাই বারো অংশের ভর এই জিনিসটা কিন্তু সূত্র আমি বলছি এইটা কিন্তু সবখানে তোমাদের কাজে লাগতেছে ক্যালসিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর সমান ক্যালসিয়ামের একটি পরমাণুর ভর বাই কার্বন বারো আইসোটোপের একটি পরমাণুর এক বাই বারো অংশের ভর এখন দেখো এখানে আমি এই যে ক্যালসিয়াম এখানে এই লাইনটাই আমি এখানে ক্যালসিয়ামের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত চল্লিশ এখানে আমি লিখলাম চল্লিশ তারপরে এই সমান চিহ্ন তারপরে এই দাগটা দিচ্ছি ক্যালসিয়ামের আপেক্ষ একটি পরমাণুর ভর এটা যেভাবে ছিল উপরে
तो एको ना हमारे टारगेट किन्तु ये टेबल करा की बेर करते बोल से जे एर एक्टी परमाणु भर माने कैल्शियम में एक्टी परमाणु भर बेर करा इखने एक टो सोमी करा नीटा मन करा इटन नीचे मन करा ऐगा से आराधी गुन कर बो कोना कोनी गुन एक दिए टके गुन कर ले की है वो इटा है कैल्शियम एर एक्टी परमाणु भर शोमन चौलीस दिए टके गुन करी आराधी गुन चौलीस गुनों व अच्छा अखने इटा गुन कर ले गुन टा कैलकुलेटर कर बा कैलकुलेटर गुन करे मानता बहुत आये दीवा अच्छा गुन फॉल्ट आ हिलो सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव गुन टेंट दूर माइनस ट्वेंटी थ्री अतो ग्राम इखने इन्हें तो ग्राम लिखते होंगे कारण एक टी परमाणु भर अमना बिल कर ची कारण परमाणु भरे जाको तो ग्राम आर जो जो दी आप एक-एक पारमाणु विक भर बा आप एक-एक गानो विक भर भी करता हूँ ताहले किन्तु इखने एक ओगले खा जाए तो ना एक ओगले खा जाए ना तो जाहिर हो अमार मन है जो तीन नंबर बुझा के साथ में चले जाते चार नंबरे चार नंबर तो देखो एक टू कोठी ना हमें बी एक टी मोलो जार संकेत हलो बी एट � तो आप एक-एक परमाणु भी भर निर्णय करते के लिए की लगे। आप एक-एक परमाणु भी भर निर्णय करते के लिए ऊपर एक टी परमाणु भर लिखते हुए और नीचे लिखते हुए एक टी कार्बन बारो ऐसे तो फिर परमाणु एक बाई बारो अंश रह भर। ये तो तो इखने किंतु एक टा जिन्हें देखो ये एक टी ओनूर भर दवास तो अमरा ओनूर भर दवा से परमाणु भर क्या अपने पर करो इखने लक्ष्य करो ये शंकित किंतु B8 B8 ये अथवा हलो ये एक्टी ओनुते आठ्टी परमाणु हैं ये एक्टी ओनुते आठ्टी परमाणु हैं माने B जहेतु जहेतु मोल्टीर मोल्टीर शंकित B8 शहतु एर एक्टी ओनुते आठ्टी परमाणु आसे अच्छा इगले इंग्लिश ले इगले भालो है माने आठ परमाणु आसे यही को था डालिक बा इखने एक अरे इखने आठ ही भरोलिक बा अच्छा एकोन ताले यही खने देखो एक्टी ओनु रुहर ऐतो ग्राम माने आठ्टी परमाणु भर जाता होगा मैं एक टा उन्नु माने ही होला आठ्टा परमाणु आठ्टा परमाणु दिए किंतु एक टा उन्नु तो रही है इसे कहने बी एट जैसा उनकेट टा ताले आठ्टा परमाणु भर जो दिया तो ग्राम है ताले एक टर भर को तो हो गए आठ दिए भाग हो गए यहाँ बी एट आठ्टी परमाणु भर ऐतो ग्राम अतः ये एक्टी परमाणु भर को तो हमें आठ दिए भाग हमें अच्छा इधर भाग कर ले भाग फॉल्ट हो लो फाइव पॉइंट थ्री वन गुनों टेन टू दी बर ऐतो ग्राम ये एक्टी परमाणु भर ये जगह इंदौर में लाख पे यहाँ मेन काज है लो आप एक ही परमाणु भी भर दें रहे अतः ये बीएर आप एक ही पार्मा भी बहुत समान वही जो शुत्रों की लग बोली है ना बी ए रेक्टी बी ए रेक्टी पार्मानु भर बाई कार्बन बारो आइसोटोपेर एक टी परमाणु एक बाई बारों अंश रह रहा है यही कथा टाके इन तो ठीक मत लिखते होंगे कुनो धारणे रो भूल करार सुजोग नहीं अच्छा अखन अपना मान मशाल हो बी एर एक टी परमाणु रह रहा है अपना ऑलरेडी यही है ना बेर को ले रख सी फाइव पॉइंट थ्री वन गुनों टेन टू डर माइनस टेन टू थ्री अतः ग्राम आर कार्बन बारो आइसोटोपेर एक्टी परमाणु एक बाई बारो अंशेर भर इटे किंतु आमी बोलती हूँ मुख्यतः थकते होंगे 
1.66 গুণন 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 24 গ্রাম এর মানে মাইনাস আছে হ্যাঁ এখন এটা ভাগ করব এই যে গ্রাম গ্রাম কেটে দিচ্ছে কারণ একক থাকবে না শেষে এখন এটাকে ভাগ করতে হবে ক্যালকুলেটরে ভাগ করলে ভাগফলটা হবে 32 তার মানে ওই মোলটার আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হলো 32 তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি তোমরা এই এখানে আমি চারটা অঙ্ক করলাম এই চারটা অঙ্ক তোমরা ভালো করে দেখো ভিডিওটা প্রয়োজনে বারবার দেখো এবং জিনিসটা অনুধাবন করার চেষ্টা করো আশা করছি এই টাইপের যে কোনো অঙ্ক এখন তোমরা করতে পারবা এর পরের পর্বে আমি এই অধ্যায়ের আরো বিভিন্ন ধরনের অঙ্ক আছে এই অধ্যায়ে প্রচুর অঙ্ক আছে সবগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব ধন্যবাদ